हेलो एवरीवन आई एम रविंदर पाठक फ्रॉम बोजन मेडिटेक गाइस आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष कुमार एमबीबीएस एमडी फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज गाइस इंडिया और एब्रोड एमसीआई क्लासेस प्लस इंडिया में नीट पीजी क्लासेस का टीचिंग देने का इनका एक्सपीरियंस 14 ईयर प्लस का है और ये हमारे बोजन मेडिटेक के अकेडमिक हेड भी हैं सर से आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे डिस्कस करेंगे हेलो सर हेलो सर सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट पे कि सर नेक्स्ट का एग्जाम है एम को नेक्स्ट ने रिप्लेस किया है तो जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो इंडिया में कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है ठीक है देखिए इन्होंने जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस दिए हैं वो ये हैं कि जो 2017 का बैच है जिन्होंने एम में एडमिशन लिया ये बाहर की बात नहीं करा बिकॉज बाहर का कई जगह पाँच साल है कहीं साल छः साल है तो जो इंडिया में दो एडमिशन है उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंडेट्री होगा और जिन्होंने सोलह में एडमिशन लिया है उनके लिए दे आर डिस्कसिंग कि वो नेक्स्ट टू शायद देंगे आफ्टर द इंटर्नशिप इज ओवर तो मतलब 2021 2021 से नेक्स्ट का एग्जाम इंप्लीमेंट होने वाला है बट अगेन इसमें इन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि 21 से ही होगा या 22 से होगा 2020 तो ऑलरेडी नीट हो चुका है 21 का ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसमें भी अभी तक कोई डेफिनेटिव प्रपोजल नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई अभी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो इंटरनल असाइनमेंट करंट हो जाएंगे मतलब ये है कि जो उनके वहाँ के कॉलेज होते हैं उनका काम होगा बच्चों को ये बोलना कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो स्कूल वाले आपको एक पासिंग दे देते हैं कि भाई अब आप जो है बोर्ड में अपेयर होने के लिए कैपेबल हो अब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो तो आपका जो भी स्कूल का एग्ज़ाम था वो इंटरनल असाइनमेंट के फॉर्म में चल जाता है जहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको मिलते हैं तो वैसे ही आपका जो एग्ज़ाम होगा आफ्टर दैट एग्ज़ाम इज़ ओवर इन कॉलेज द कॉलेज विल अलाउ यू टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम ओके इन केस आपकी सफल लगती है तो फिर आपको उसके लिए अटैम्प्ट दिया जाएगा और वो आप विद इन मंथ और टू मंथ एग्जाम देके नेक्स्ट के लिए अपीयर हो सकते हो नेक्स्ट ही मार्च के अंदर कह रहे हैं हम कंडक्ट करेंगे द मार्च दिल बी ए नेक्स्ट एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम वुड बी ऑन बेसिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट विद इंटीग्रेट अप्रोच कहने का मतलब ये है कि आपका तीन दिन एग्जाम चलेगा थ्री डेज एग्जाम विल अक्कर और तीन दिन के अंदर आपके मेजर सब्जेक्ट इनके साथ में छोटे वाले सब्जेक्ट भी क्लब कर देंगे जैसे मेजर सब्जेक्ट में आपका मेडिसिन आ गया गाइनी एस गाइनी ऑप्स का होगा एग्ज़ाम तो गाइनी ऑप्स आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है और करीब इसके अंदर कह रहे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे 540 अब तक तो जितने एग्जाम थे उनमें कितने क्वेश्चन 300 अब 540 एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम चलेगा तीन दिन और पहले होगा आपका मेजर सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन फिर उसके साथ में वो छोटे वाले सब्जेक्ट को लिंकअप करेंगे जैसे पेडियाट्रिक्स हो गया ठीक है गाइनी है सर्जरी है उनमें औरतों को एनस्थीजिया को कहने का मतलब ये कि लगभग सारे सब्जेक्ट आएंगे लेकिन मेन नाम जो होगा वो अगर जैसे मेडिसिन का एग्ज़ाम है तो आप मेडिसिन का एग्ज़ाम की तैयारी करोगे पर मेडिसिन में ही आपका डरमा जो स्किन की बीमारी होती है उनका फिर उसी में आपका साइकेट्री ये सारे क्लब होकर आपका एक साथ एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अभी इस बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे पर यह बात श्योरिटी है कि कमिंग ईयर टू ईयर थ्री ईयर के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगा और सारे स्टूडेंट्स चाहे वो इंडिया के हों चाहे बाहर के हों उन्हें एग्ज़ाम नेक्स्ट का क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद दे विल बी आस्ट टू डू द इंटर्नशिप तो नेक्स्ट वन मार्च में होगा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट वन आपको इंटर्नशिप के लिए चांस मिलेगा अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है आप इंटर्नशिप करोगे एक साल और आपका एक साल के बाद फिर बेस्ड ऑन इंटर्नशिप आपने कितना सीखा आपका एक वहीं पे जिस जगह से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं नेक्स्ट टू करके क्लिनिकल सिल्स का टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा तो पहले प्रोविजनल मिलेगा कि हाँ भाई अब आप इंटर्नशिप चालू कर सकते हो और फिर आपको परमानेंट मिल जाएगा आफ्टर यू पास नेक्स्ट एग्जाम को अब जो नेक्स्ट का स्कोर वन आएगा वन ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें को बताया फाइव फोर्टी होंगे सारे क्लिनिकल मेजर सब्जेक्ट्स होंगे दस बेसिक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और साथ में ये प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं पी कि भाई कोई प्रोग्राम है मलेरिया का टीबी का आ, उनका कैसे करना ये होता है जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के लिए तो उनमें जो भी आपकी ज़रूरत है उनके भी वो क्वेश्चन डालेंगे दस प्रतिशत सो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेडिसिन का सब्जेक्ट आएगा सारे ही सब्जेक्ट आपके आएंगे बस ये है कि उनको किस तरह से पूछा जाएगा वो पैटर्न में थोड़ा चेंज आएगा बजाय ये कि भाई ये सब्जेक्ट है इसका ये क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि पेशेंट को इससे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी बीमारी की जांच में इलाज में या उसका आगे प्रोनाउंस मतलब क्या रहेगा कि वो किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से 
ठीक कर पाएगा पूरी तरह से या फिर उसको कोई जरूरत पड़ सकती है किसी स्पेशल चीज़ जैसे पेस में का लगाया या उसका कोई पैर कट गया तो उसको आपने प्रोस्थेटिक लिम लगा दिया तो ये सब सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप सब ने पढ़ाई बंद नहीं करनी है ये सोच के कि आ, ऐसा होगा वैसा होगा देखो एग्ज़ाम कोई भी ले कैसा भी हो कहाँ भी हो पढ़ाई तो बंद नहीं होनी क्योंकि देखो पेशेंट को तो इलाज चाहिए और इलाज करने के लिए आपके नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज आपकी आती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से देखिए कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है उसके लिए आपके पास गाइडेंस के लिए हम लोग हैं आपके सीनियर्स हैं फैकल्टी मेम्बर्स हैं प्लस पिछले साल के जो पैटर्न हैं उनके हिसाब से भी अपना आइडिया ले सकते हो तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपका नेक्स्ट वन कब इम्प्लीमेंट होगा इन्होंने बोला 2021 से ओके फिर इन्होंने बोला है कि 2021 के नेक्स्ट के बाद में आपका हर साल नेक्स्ट होगा नेक्स्ट के स्कोर के बेस पे आपको दो चीज़ें होंगी पहला यू वुड बी आस्क टू गेट इंटर्नशिप स्टार्टेड तो बिना नेक्स्ट पास के आप इंटर्नशिप चालू कर नहीं पाओगे और बिना इंटर्नशिप के आपको पता आप इंडिया प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते तो उसका मतलब तो आप एक तरह से सिर्फ ट्वेल्थ पास ही हो क्योंकि तो आपका एम भी किसी काम का नहीं बिकॉज नेक्स्ट इज द क्वालिफाइंग एग्जाम ठीक है फिर जैसे अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर लिया उसके अंदर तो उस स्कोर के बेसिस पे जो आपका ये कह रहे हैं वैलिड रहेगा तीन साल तक या चार साल एग्जैक्ट नहीं बताया तो वो स्कोर वैलिड रहेगा उसके बेस पे आप काउंसलिंग में जा सकते हो और काउंसलिंग में बेस ऑन आपका स्कोर आपको सीट ऑफर की जाएगी तो जैसे आपका इंटर्नशिप खत्म हो गया आपका स्कोर आया मारिए ठीक है सेवेंटी सेवेंटी जो भी है ठीक है तो 540 में जो आपका स्कोर है चार नंबर के क्वेश्चन है पाँच नंबर के तो वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं अभी नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी नहीं होगी तो उसमें कोई अभी तक इनका गाइडलाइन नहीं आया कैसे करेंगे पर ये श्योर है कि उसके बेसिस पे आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे मेडिसिन मिल सकती है सर्जरी मिल सकती है दिल्ली में जयपुर में आगरा में या फिर साउथ के अंदर सो अब आपके ऊपर है आपको पी लेनी है या अगर आप चाहते हो स्कोर इम्प्रूव करना तो दोबारा से नेक्स्ट वन का एग्जाम दे अपनी वो इम्प्रूव कर सकते हो रैंक तो वैसे ही रहेगा जिन लोगों को पसंद नहीं आएगा वो लोग दोबारा करेंगे जिन लोग क्वालिफाई हो गया वो इंटर्नशिप चालू कर लेंगे उस दौरान वो तैयारी करते रहेंगे अपने तो इसमें काफ़ी सारे अभी भी इफ़ एंड बर्ड्स हैं कैसे होगा नहीं होगा लेकिन मेन चीज़ है एग्ज़ाम होना है पढ़ाई करनी है और जितना अच्छे से आप पढ़ोगे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो उतना ही चांस है कि आपकी अच्छी रैंक आ पाएगी तो ये नेक्स्ट का एग्जाम है इसको लेके काफी सारे स्टूडेंट काफी वरीड हैं कि जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा कंपेरिजन टू जो नीट पी है क्या होगा ओके देखिए नीट पीजी के एग्ज़ाम में भी और नेक्स्ट के एग्ज़ाम में भी पहली बात जहाँ एग्ज़ाम होता है कम्पटेटिव उसका लेवल बदल जाता है वहाँ पे आप आसान से आसान सवाल भी लो मुश्किल से मुश्किल भी लो वहाँ पे आपकी रैंक डिसाइड होगी बाकी लोगों ने कितनी मेहनत करी है सही है जबकि क्वालिफाइंग के अंदर आप कन्फ्यूज़ मत करिए एग्ज़ाम एक है लेकिन सिस्टम अभी भी इसके अंदर दो या तीन बन जाएंगे जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ इंडिया का जो ग्रेजुएट है उसकी एम ख़त्म हो जाती है कई जगहों पर दिसंबर में जैसे दिल्ली के अंदर दिसंबर में कई में जनवरी फरवरी मतलब मार्च होते होते लगभग सारे के सारे अपनी इंटर्नशिप चालू कर देते हैं मतलब उनका एम खत्म हो जाता है अब उनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है तो एम के दौरान ही अपनी पढ़ाई के बेसिस पे वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे और डिपेंडिंग ऑन की उन्होंने कोचिंग करी है क्लासेस करी है कोई ऐप का सहारा लिया है किताबें पढ़ी हैं वो अपना रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वालिफाई तो हो जाएगा साथ में उनको अच्छी रैंक आई है तो नहीं अगर रैंक अच्छी नहीं आती है उनको चाहिए कुछ और अच्छी रैंक तो ड्रॉप करके फिर से तैयारी करने की कोशिश करेंगे और जो बच्चा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है बाहर से आ रहा है वो आते हैं जुलाई अगस्त में उनका सेशन खत्म हो जुलाई अगस्त में अब उनको एग्ज़ाम देना है मार्च में तो उसके सात आठ महीने का पीरियड है सात आठ महीने की पढ़ाई में उनका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि पी रैंक निकाल लें या पहले क्वालिफाई करने की सोचें तो इसलिए हो सकता है कि काफ़ी सारी इसमें चीज़ें बदल जाएँ कि लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना यही है कि जो स्टूडेंट पहले साल से ही एज पर जो एम की पुरानी गाइडलाइंस थी इंटीग्रेट टीचिंग के हिसाब से पढ़ाई करता है जिसने पहले साल में एनाटमी फिजियो बायो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है क्योंकि इन सब्जेक्ट के बिना आप आगे कुछ नहीं समझ सकते ये आपके बेसिक्स हैं ये सब्जेक्ट के बेसिस पर ही आप आगे अपनी फाउंडेशन और नॉलेज बिल्डअप करते हो तो आपने पहले साल से ही लग जाना है क्वेश्चन की परवाह ना करें जिसको आता है वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से चाहे भले उसने जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं दिया कार्डियोलॉजी कोई भी एमसीक्यू सी पूछोगे कर लेगा क्यों क्योंकि उसको अपना काम आता है अब उसे पूछोगे तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे क्यों क्योंकि उसने काम किया उसको समझ में आता है क्वेश्चन बनाता भी कौन है ये टीचर लोग बनाते हैं
आपसे तो ना कि हम बिल्कुल कोई नया फूड लेंगे अब कोरोना वायरस अगर फैला हुआ है तो कोरोना वायरस में क्वेश्चन जो आएगा वो बेस्ड ऑन इंडिया के इम्पैक्ट के ऊपर आएगा ना ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो लोग क्या कर रहे हैं बस तो हर कंट्री की अपनी अपनी हेल्थ केयर को लेके बेंच होती हैं लाइन्स होती हैं उसके हिसाब से काम करते हैं हमारा अलग सिस्टम है सो दैट इज़ वाई आपसे सिंपल सी बात है आप अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है अच्छे से करनी है बल्कि अब तो आपने और ज़्यादा अच्छे से करनी है क्यों क्योंकि आपका अब ये एक एग्ज़ाम दोनों चीज़ें करके देगा आपको क्वालिफाई भी करवाएगा और साथ ही में आपको पीजी सीट भी देगा तो जिन लोगों को पीजी सीट की तैयारी करनी है उनके लिए तो फिर क्वालिफाई करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए तो आपको बहुत कम भी तो आपको अभी भी होता है जो लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं यू वाला क्या आपके जो टॉपर हैं जिनको रैंक्स मिल रही हैं क्या वो परवाह करते हैं क्वालिफाई क्वालिफाई करने के लिए डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ नंबर तो उनके वैसे आते हैं उनके तो आ रहे हैं मार्क्स सात सौ में से ठीक है तो आप समझ रहे हैं तो उनके स्कोर ही छः सौ साढ़े छः सौ सात सौ आ रहे हैं तो उनके लिए पासिंग तो कोई बड़ी बात है ही नहीं तो वैसे यहाँ भी होगा जो बच्चे अच्छे हैं टॉपर हैं रैंकर्स हैं उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो तो अपनी नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं और ऑब्वियसली बात है वो सबसे आगे रहेंगे उनको इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो सर थैंक यू कि आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया तो गाइस आज सर से हमने डिस्कस की है सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है हमें और जो सर ने इन्फॉर्मेशन दी अगर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग एब्रोड में एम स्टडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू बोजोन मेडिटेक तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन है थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू